ఖచ్చితంగా చెప్పగలనండి కొన్ని కోట్ల మంది మన విధానాన్ని అనుసరిస్తున్నారు అనుసరిస్తున్నారు ప్రతి ఒక్కళ్ళు సత్ఫలితాల సత్ఫలితాలు పొందుతున్నారు అయితే సడన్గా ఏమైందంటే ఇది ఒక ఉద్యమంలాగా వచ్చిందండి దీంట్లో ప్రజల జీవితాలను సమూలంగా ఆరోగ్యపరంగా సమూలంగా మార్చేసే ఒక రెవల్యూషన్ అని చెప్పాలి నిజంగా చెప్పాలండి దీన్ని ఇంత పెద్ద ఉద్యమం అవటం సహజంగానే సమాజం ఈ విభాగంలో దేవుళ్ళుగా భావించే డాక్టర్లు అంటే వాళ్ళు కూడా ఇది జీర్ణించుకునే విధంగా ఉంటారు కొంతమందికి బేసికల్గా అంటే అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళందరూ అనుకూలంగా వచ్చారు అంటే అర్థం చేసుకోక లేకపోతే కావాలని వ్యతిరేకించి అతి కొద్దమంది వేళ్ళ మీద లెక్క పెట్టే అతి కొద్దిమంది తప్ప మ్యాక్సిమం అంతా డాక్టర్స్ అంతా కూడా పూర్తి అనుకూలంగా ఉన్నారు ఒకళ్ళిద్దరు మాత్రం అంటే తెలియక మాట్లాడే వాళ్ళు కొందరు అయితే అంటే దీని అధ్యయనం చేయకుండా కొంతమంది తెలిసి కూడా కావాలని దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారు ఇక్కడ ఏమవుతుందంటేనండి నేను ఒక సిద్ధాంతాన్ని ప్రజలు కొంచెం సైలెన్స్గా ఉంటే మిగతా డిస్టెన్స్ లెక్క ఉంటుందండి నేను ఒక సిద్ధాంతాన్ని ప్రజల ఆరోగ్యాలని సమూలంగా మార్చి లక్షల కోట్ల రూపాయలు దేశానికి కానీ ప్రజలకు కానీ సేవ అయిపోయే విధంగా ఈ ఉద్యమం మహోద్యమం ముందు తీసుకెళ్ళి మనం చేస్తున్నాం అయితే దీనికి కొన్ని శక్తులు వాస్తవంగా చెప్పాలంటే మేబీ ఒకళ్ళిద్దరు అనుకుంటున్నాం ఒక అధర్మ పోరాటం చేస్తున్నారండి ఎక్కడైనా సరే ఎలా ఉండాలంటే పోరాటం మీరు వ్యతిరేకించొచ్చండి పలానా సిద్ధాంతం ఇది మంచి ఉండాలి ఒకటికే అందరూ ఓట్లు వేయాలని రూలేం లేదండి ఇప్పుడు ఉదాహరణకి గాంధీ గారు గొప్పడాని కదా మీరు ఓటింగ్ పెడితే గాంధీ గారు గొప్పడాని ఓట్లు అన్నీ రావండి అట్లానే మిగిలిన కూడా వేరే ఏమైనా పలానా సినిమా యాక్టర్ మంచి గొప్పడా అంటే అతనే గొప్పడని అందరూ ఎనానమస్ ఎప్పుడు చెప్పరండి ఈ విధానం కూడా మేము చెప్పే కానీ అద్భుతంగా ఉందనేది అందరూ ఏమి అనరు కాకపోతే తెలిసి కానీ స్లోగా తెలుసుకుంటారు లేకపోతే అది జరుగుతుంది కానీ ఏం జరుగుతుందంటే కొన్ని శక్తులు ఒక రకం చెప్పాలంటే ధైర్యంగా నేను పబ్లిక్లో మీ ముందుకు వచ్చి మాట్లాడతానండి ఎప్పుడు వచ్చినా సరే ప్రజల ముందు నిలబడి మాట్లాడుతున్నాను కాన్సెప్ట్ ఇది డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఒక్కొక్క మీటింగ్ ఏడు నుంచి ఎనిమిది గంటల సేపు ఉంటుంది ప్రజలకి డీటెయిల్గా అర్థమవుతుంది కానీ కొందరు ఏం చేస్తానండి ఉద్దేశపూర్వకంగా ఈ దీని మీద బురద చల్లడానికి ప్రయత్నించి సోషల్ మీడియాలో కొన్ని అవాకులు చవాకులతో పచ్చి అవాస్తవాలు ప్రచారం చేస్తున్నారండి పెద్ద అవాస్తవాలు ప్రచారం చేస్తున్నారు వాటన్నిటికీ కూడా అంటే అది కనుక మేము సమాధానం చెప్పకుండా వదిలేస్తే అది ఆ అబద్ధాలు నిజం అనుకునే ప్రమాదం ఉంది అంటే దీని మూలం జరిగిన నష్టం ఏంటంటే ఒక వ్యక్తి నిజంగా బాధితుడు ఒక డయాబెటిక్తోనో లేకపోతే ఇతరత్ర బాధపడి ఊపకాయంతో బీపీ అలాంటి వ్యాధులతో బాధపడే అతను నిజానికి ఈజీగా విముక్తులు కావాలి కానీ వీళ్ళ దుష్ప్రచారం అంటే పొరపాటును కానీ నమ్మితే అతను అది ఈ ఫలితాలను అందిపుచ్చుకోకుండా అతను నష్టపోయే అవకాశం ఉంది సో అలా చేసేవాళ్ళు ఒకటి ఆలోచించాలండి నేను ఓపెన్గా సబ్జెక్ట్ చెప్తున్నాను టీవీ డిబేట్లు అన్నిట్లో నేను ఓపెన్గా వస్తున్నాను ఈ సబ్జెక్టుకి సంబంధించి అంతా నేను ఇంత ఓపెన్గా మాట్లాడతానంటే చాటు నుంచి దుష్ప్రచారాలు వద్దండి మీరు నిజంగా మీరు మీరు చదివారు మీరు డాక్టర్లు మేము ఇది చేస్తాము అని కానీ ఫీలింగ్ ఉంటే ముందుకు వచ్చి మాట్లాడండి నేను ఓపెన్ చర్చకి ఎప్పుడు ఆహ్వానిస్తాను ఇప్పుడు ఎవరైనా బాగా కొంచెం పెద్దగా ఉన్న వాళ్ళని మధ్యవర్తిత్వంగా పెట్టుకుని ఉదాహరణ గోగిన బాబు గారు లాంటి వాళ్ళు ఎవరినో ఆయన ఆపోజిట్ ప్యానల్ ఉంటారు నేను ఒక ప్యానల్ ఉంటాను డాక్టర్స్ అంతా ఇటో ప్యానల్ అటో ప్యానల్ కూర్చుంటారు అన్ని ఛానల్లో పెట్టుకుందాం చర్చిద్దాం ప్రజల ముందు లేకపోతే రూమ్లోనూ మొత్తం కాన్సెప్ట్ అంతా వాట్ ఈస్ వాట్ అని తేల్చి పారేస్తే ఆల్ టుగెదర్ అయిపోతుంది కదా నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను ఈ మాట నేను ఎప్పటి నుంచి చెప్తున్నాను మన ఛానల్ వాళ్ళందరూ కూడా అందరికీ కూడా మీరు ఎవరైనా సరే క్వాలిఫైడ్ వాళ్ళు అటు పెట్టండి ఇటు వద్దాం ఈ సిద్ధాంతాన్ని చర్చిస్తే ఈ రాష్ట్రానికి ఇంతకంటే మేలు ఇంకోటి చేయదండి అదృష్టవశాత్తు నేను మళ్ళా మళ్ళీ చెప్తున్నా ప్రపంచానికి ఒక వరంలా దొరికింది ఇది ఎందుకంటే డయాబెటీస్ అనే ఒక మహమ్మారి ప్రపంచాన్ని కబలించే దిశగా వెళ్ళింది ప్రపంచాన్ని ఇవాళ ఆ డయాబెటిక్ ప్రపంచంలో కల రాజధాని మన రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలు ఇది వాస్తవం ఏంటంటే అత్యంత దిగ్భ్రాంతికరమైన వాస్తవం ఏంటంటే డయాబెటీస్ అనేది జబ్బే కాదు డయాబెటీస్ పేరిట డయాబెటీస్ వైద్యం చేసేది మొత్తం మొత్తం అబద్ధమే అసలు మొత్తం అబద్ధం ఒక అబద్ధాల ప్రపంచంలో బతుకుతున్నాం మనం ఇప్పుడు నిజాలు తెలుసుకునే సమయం ఆసనమైంది ఎన్నాళ్ళు తగ్గదు శాశ్వతం అది ప్రోగ్రెసివ్ అది ఇది వచ్చిందంటే అంతమే లేదు ఒక ట్యాబ్లెట్తో మింగి తెచ్చే వరకు కిడ్నీలు పోయేదాకా వెళ్ళటం అని చెప్పిందంత పచ్చి అబద్ధం ఆ ప్రచారమే అబద్ధం డయాబెటిక్ దగ్గు జలుబు ఇలాంటి వాటితో ఆ స్థాయి తప్పితే అంతకంటే పెద్ద స్థాయి అని దానికి లేదు అనవసరంగా మనం పెంచి పెద్ద చేసి మనం వైద్యం ద్వారా కేవలం ఇప్పటి వరకు జరుగుతూ వస్తున్న వైద్యం వీళ్ళు చెప్పే లక్షల కోట్ల పరిశోధనలు వీటి కారణంగానే సమాజంలో విస్తరించింది అంటు రోగంలాగా దాన్ని మనం నిజంగానే చిటికలో పోయి పోగొట్టచ్చు చిటికలో పోగొట్టు చూపిస్తున్నాం చిటికలో పోయి తీరుతుందంతే ఒక అబద్ధాన్ని ఇన్నాళ్ళు ఒక అబద